Hai, Assalamualaikum. Berjumpa kita di dalam video yang seterusnya. Alright, video ni uh, saya nak ceritakan kepada korang step by step macam mana nak daftar akaun seller eBay. Pada korang yang dah ada akaun, korang boleh skip video ni. Tapi, katakanlah mungkin korang terlepas step-step yang penting. Korang boleh lagi edit profil korang dan ikut balik step yang ada di sini. Okay? Tapi uh, baik pada korang yang belum lagi buka akaun eBay, lebih baik korang ikut step daripada apa yang saya nak tunjukkan di sini. ya. Okey, jom kita tengok. Alright, uh, untuk daftar eBay ni, okay, korang kena masuk ke uh, eBay Malaysia. Kalau macam korang tengok link yang saya letak di sini adalah ebay.com.my. Okey, ini adalah untuk eBay di Malaysia. Tapi tak kisahlah kalau korang masuk ebay.com ke ebay.co.uk ke .au Australia ke di mana-mana korang masuk pun eBay akan detect IP korang dan dia akan bawa korang ke eBay Malaysia dan korang kena berdaftar sebagai seller eBay di Malaysia dulu ok, alright, selepas korang dah uh, register account dan korang nak jual bukan pada orang Malaysia definitely sebab eBay ni dia lebih kepada orang luar negara daripada orang Malaysia kan So, jadi korang nak jual di US. So, bila korang nak jual di US, korang kena letak di URL uh, web korang ebay.com dan di situ baru korang start buat jualan. Kalau korang nak buat di UK contohnya, korang kena masuk ebay.co.uk, uh, Australia, uh, Europe dan sebagainya, korang kena letak uh, URL yang betul lah. Okay? Uh, tapi buat masa ni, saya lebih recommendkan korang fokus hanya pada United States Terutama sekali kalau korang baru lah. Ok. Alright. Dan bila korang masuk di ebay.com ke ebay.co.uk ke. Alright. Korang tak perlu daftar balik. Ok. Korang just guna balik username dan password yang korang dah daftar di ebay Malaysia. Untuk jual di negara yang lain. Ok. So jom kita tengok uh, step untuk nak register ebay. Taklah uh, susah juga. Cuma adalah benda-benda yang korang nak kena buat. Ok, so kita pergi ke browser dulu. Alright, so macam saya kata tadi, ebay.com.my Ok, bila korang dah sampai di sini, ok, di bahagian atas ni, uh, korang boleh nampak sign in or register. Ok, kalau korang dah ada account, of course lah sign in. Kalau tak ada account, korang tekan register. Ok, now di sini, kalau korang nak just guna korang punya Google, okay, kalau korang ada Gmail account ke, korang ada Google account ke, korang tekan ni je terus register Facebook dan uh, kalau korang ada Apple ID. Tapi ramai orang lah termasuk saya sendiri, kita orang tak sarankan sangat guna benda ni lah. Saya pun tak pernah guna, saya pun tak sure sama ada better ataupun tak better guna daripada sini. Tapi lagi baik korang register macam ni lah. Okay. Macam saya, first name ni, okay, nama saya adalah Syed Muhammad. Okay, saya akan letak Syed Muhammad dan surname ni saya akan letak nama bin saya Taha. Okay, so sebab tu kalau korang tengok orang US tu suka panggil last name ataupun surname bin apa-apa orang kan. Okay, so macam inilah cara yang saya akan letak. Dan di sini korang letakkan email yang korang nak register. Okay. Okay, dan lepas tu korang letaklah apa-apa password contohnya macam ni. Okey, saya buat 1234567. Korang boleh tekan tick ni untuk korang nak tengok. Okey. Lepas tu a uh, korang nak receive marketing ataupun tidak tapi lagi baik just tick sahaja supaya kau boleh tengok kadang-kadang dia ada update dia yang penting, ada benda-benda yang dia tak benarkan untuk nak jual ke apa ke at least korang dah aware. Uh, mana tahu korang tengah menjual barang tu sebab ada kadang-kadang item dia benarkan korang jual dulu lepas tu tiba-tiba dia tak benarkan ok so jadi korang kena tengok juga benda-benda macam ni adalah penting ok dan kemudian uh, korang boleh klik butang uh, register ni uh, dan korang boleh uh, register ok tapi saya tak boleh nak register benda ni disebabkan saya dah register saya tak nak buka multiple account, ok. Korang boleh buka multiple account tapi kalau korang baru saya advise kan jangan buka multiple account, ok. Korang buka satu account, fokus dulu sampai korang dah tahu baru korang start buka multiple account. Ok, nak buka multiple account ni bahaya eh, kalau korang tak tahu macam mana cara uh, nak uh, 
kira macam username dalam komputer korang tak boleh guna username yang sama ok lepas tu IP tu korang kena tukar ok banyaklah step dia uh, dalam training yang saya nak buat ni saya tak ceritakan benda tu mungkin kalau ada saya akan tambah je video di tempat ni jadi korang boleh tengok uh, sendiri ok di dalam YouTube saya tak akan letak tips-tips ni tapi di dalam training saya saya ada uh, tips-tips ni untuk korang eh Uh, akan datang bukan sekarang ok so bila korang dah tekan butang register tu ok apa yang akan berlaku seterusnya adalah ok step seterusnya korang kena update profile ok so bila korang dah register ok di bahagian atas yang saya cover uh, color kelabu tu apa semua tu adalah nama account saya yang saya tak nak tunjuk kepada korang ok Uh, korang pun kalau boleh jangan tunjuk nama akaun korang sebab bila orang nampak orang akan follow exactly apa yang korang buat ok so apa yang penting di sini setelah korang dah ada akaun korang dah boleh akses korang tekan atas ni ok dan kemudian uh, korang akan tekan akaun setting ok korang nak kena masuk ke dalam akaun setting ni untuk nak uh, update beberapa benda di dalam akaun setting ok so korang tekan lah ok So, lepas korang tekan, korang akan berada di tab account ni. Okay. So, the next thing, apa yang korang kena buat adalah korang kena tekan business information. Okay. Bagi korang, sebab korang baru, mungkin korang tak nampak perkataan business information, tapi mungkin korang akan nampak perkataan personal information. Okay. Macam mana nak ubah antara personal information dengan business information ni, korang boleh tekan butang dekat sini. Okey, korang boleh edit dan tukarkan kepada account business type. Uh, saya tak pasti sama ada lagi baik untuk guna business ataupun individual. Korang boleh uh, just Google saja. Tapi sebab saya serius dengan eBay, saya serius dengan business, jadi saya buat dia sebagai business account. Okey, benda yang penting untuk korang nak buat di sini ya. Uh, sebab kalau korang baru, individual account pun tak menjadi masalah. Uh, personal information, personal account tak menjadi masalah. Okey, tapi benda yang penting first sekali yang korang kena buat di bahagian uh, secret question ni. Okey, uh, dia bukan butang edit eh, sebab saya dah ada jadi dia keluar edit. Tapi kalau kata korang yang baru dia akan uh, tunjuk apa butang create lah. Okey, lepas tu di bawah pun sama juga bahagian address pun kita nak kena uh, buat juga. So dia ada apa butang create lah bukan butang edit okey seperti yang di dalam kotak merah tu saya kata create secret question dan address okey pastikan korang ada bil elektrik address yang mana korang nak letak okey so, jadi korang pastikan korang ada benda tu okey kalau IC korang uh, tempat lain uh, rumah korang duduk tempat lain yang penting sekali tu adalah bil elektrik yang korang nak kena berikan kepada eBay nanti okey dia akan minta pada korang Alright, so ini adalah benda-benda yang penting yang korang nak kena buat. Okay, macam uh, first gambar yang ada, pick your secret question. Jadi korang boleh select, dia ada drop down. Tapi korang kena buat tiga lah. Dia ada question satu, question dua, question tiga. Okay, kalau korang nak letak macam apa yang ditunjukkan di sini, first company you work for, mungkin korang kerja dengan, uh, uh, katakanlah korang kerja dengan uh, Facebook ke, company Facebook, korang letaklah Facebook ke, apa-apa yang korang tahulah ini supaya soalan nanti uh, terlupa apa-apa benda dekat sini dia akan tanya soalan ni korang patut boleh jawab ok uh, then the next one is uh, address korang lah jadi korang kena letak address yang betul dan korang ada bil elektrik tu ok dan di bawah tu ada phone number korang kena letakkan phone number yang betul sebab dia nanti Uh, akan hantar verification, korang kena verify. Ada setengah kalanya dia tak hantar, ok? Tapi selalunya dia akan hantar, jadi korang pastikan letak nombor telefon yang betul. Alright, so kalau dia minta, ok, di sinilah ruang yang korang kena masukkan kod yang korang dapat di telefon korang SMS tu dan korang tekan butang continue. Ok, now setelah dah selesai benda tu, ok, korang pergi balik ke account tab di atas seperti awal-awal tadi. Alright. Alright. Kalau korang belum lagi register PayPal, okey ini adalah untuk nak link pada uh, apa PayPal lah, okey. So korang kena tekan dekat bahagian PayPal account tu, alright. Dan korang 
uh, kena buat apa? Korang kena tengok dekat butang di bawah ni ada butang sign up ni. Okay. Korang klik di sini jika korang belum ada account PayPal. So, saya ada buat video register PayPal. Korang tengok aja video tu macam mana cara nak register PayPal. Tak susah pun agak mudah saja dan korang boleh ikut step. Kalau korang dah tengok video ni dan korang dah ada PayPal, apa yang korang perlu buat, tekan di butang sebelah sini, di mana link my PayPal account, ok, korang tekan butang tu, lepas korang dah tekan butang tu, dia akan keluar satu tempat ruangan kosong di mana korang boleh letakkan uh, email address yang korang dah register di PayPal. Lepas tu korang klik continue dan sebagainya, dekat situ dia akan update uh, PayPal korang, maknanya korang dah ada PayPal dan dilinkkan kepada uh, eBay korang. Okay, alright. So, next, apa yang korang nak kena buat, korang nak kena aktifkan uh, untuk seller account. Okay, korang dah buat semua benda step tadi, tapi account seller korang ni belum aktif lagi. Right, so, ini adalah step-step untuk korang nak aktifkan. Okay, sekali lagi, korang kembali ke account setting macam mana saya tunjuk dari awal video ni. Okay, di account setting tu, kalau korang turun ke bawah, okay, dia ada satu butang yang dia panggil automatic Uh, payment method ok korang kena tekan automatic payment method ni ok dan dia akan buka satu screen dan di screen di sini ni uh, untuk Malaysia selection hanya ada credit card atau debit card so tak kisahlah korang nak pakai uh, credit card ke atau debit card ke korang boleh pakai ok tapi kalau boleh di dalam debit card tu pun uh, pastikan ada lebih kurang dalam RM50 di dalam account korang uh, sebab macam PayPal Uh, uh, macam saya tak pasti eBay sebab saya tak ingat dah lama saya register kan uh, dia ada slight charges tak yang diorang akan buat dulu dan diorang akan refund balik lah macam mana pun it's just that better ada duit ok dan korang juga kena call bank korang kalau korang ada Maybank korang kena call bank korang uh, untuk allowkan uh, pembelian di luar negara uh, especially debit card credit card pun saya rasa mungkin korang kena perlu buat juga tapi debit card ni lagi penting lah. Korang kena call bank. Korang kata saya nak buat uh, pembelian di luar negara. Okay. Uh, menggunakan debit card. Uh, kalau korang guna visa, visa lah. Kalau mastercard, mastercard lah. Jadi korang masukkan, uh, korang kena cakap kat bank bila diorang dah approvekan benda tu dan uh, tak ada masalah korang dah boleh uh, setting uh, di PayPal dan juga di sini. Okay. Jadi korang masukkan card number di sini. Expiry ada je atas card tu. Security code ni yang di belakang tiga digit nombor CVC nombor uh, card yang latest tak silap saya mungkin dah ada empat uh, uh, apa digit kalau tak silap saya tapi selalunya tiga digit lah ok lepas tu korang pun tekan butang save dan korang dah selesai untuk automatic payment method ok tapi bila korang buat benda-benda ni saya tak pasti sebelum ataupun selepas kadang-kadang eBay akan minta benda ni ok sama ada dia nak Uh, verification, jadi sebab tadi korang dah register phone korang kan ok, mungkin dia akan hantar SMS jadi korang tekan yang dekat bahagian text me tu, ok dia akan hantar text me, kalau korang lebih prefer dia call, uh, dia akan call korang, uh, robot yang akan call lah dan dia akan bagi tahu uh, nombor tu, lepas tu korang masukkan nombor seperti mana korang verify uh, nombor telefon korang tadi, ok, jadi korang ikut je step dia Ataupun kadang-kadang dia akan minta korang uh, sign in lagi sekali. Walaupun korang dah sign in, tapi untuk korang nak edit, benda ni akan berlaku. Kadang-kadang bila korang list produk pun, dia akan berlaku juga benda-benda macam ni. Uh, korang nak ubah information uh, profile korang pun, dia akan minta juga benda-benda macam ni. Walaupun korang dah sign in. Okay? Jadi, korang login je balik, korang buat je ikut balik dan settle tak ada masalah. Benda tu simple. Okay, cuma bahagian ni, eh, uh, ada kalanya dia akan minta korang terus jual barang. Okay? Benda ni jangan buat lagi sehingga korang complete uh, registration. So, kalau kata dia minta benda macam ni, uh, korang kembali balik ke account setting, korang buat lagi sekali. Okay? Alright. So, di sini kalau kata dah complete tadi yang korang dah masukkan automatic payment method tu, uh, dia akan ada butang di bawah ni, dia panggil authorized credit card sebab korang dah masukkan information. Korang pun tekan aja butang authorized uh, credit card tu. Dan akhirnya korang boleh tengok balik di ruang account dekat bawah tu. Okay, korang akan ada nombor kad korang. Okay, so dengan ini, tahniah korang dah ada uh, 
uh, akaun eBay dan korang dah boleh menjual kepada orang di luar negara dan korang dah boleh jana pendapatan dalam US dollar. Okay, best guys dapat income dalam US dollar. Okay, orang semua terkejar-kejar uh, buat benda di Malaysia. Uh, banyak benda lah kalau kita tengok dari segi produk-produk kesihatan ke apa-apa kan yang orang jual nak kena masuk dalam WhatsApp, nak kena PM, nak kena menjawab soalan, nak kena buat macam-macam lepas tu income dapat dalam ringgit Malaysia. Di sini tak payah PM, tak payah cari orang, tak payah cari traffic, semua benda dah ada siap untuk korang. Cuma korang kena tahu cara cari hot product, korang kena tahu cara buat title, ada je video yang saya buat, korang tengok dekat situ. Lepas tu Korang tunggu, insya Allah sales datang macam tu sahaja. Okay, alright. So, itu sahaja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi.